Uh, well, good night, everybody. Bonsoir à tous. All right. I hope you had a good day today. J'espère que vous avez eu une bonne journée. Did you have a good day? Est-ce que vous avez eu une bonne journée? Is there somebody here that did not have a good day today? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas eu une bonne journée? Put up your hand. Levez la main. If you did not have a good day, put up your hand. Si vous n'avez pas eu une bonne journée, levez la main. So everybody had a good day. Tout le monde a eu une bonne journée. Yeah? All right. D'accord. Well, thank the Lord for that. Nous remercions le Seigneur pour cela. God bless you. Que Dieu vous bénisse. It is a blessing to see you. C'est une bénédiction de vous voir. I am seeing some people I haven't seen in a long time. Je vois certaines personnes que je n'ai pas vues il y a longtemps. There's a young lady at the back. Il y a une jeune demoiselle à, à, au fond. I think you got baptized uh, some years ago. Is it? Uh, tu as été baptisé il y a quelques uh, années. Uh, I can't remember where. Je ne peux pas me rappeler où. City Lacroix, yeah. Well, thank you for coming tonight. Merci d'être là ce soir. My brother right there. Mon frère qui est là. You got baptized. Tu as été baptisé. In 2004. En 2004. In Elim. À Elim. Uh, we had a campaign there. Nous avions une, une campagne là. With California Church. Avec l'église de Californie. And Elim Church together. Et l'église d'Elim ensemble. And you got baptized. Et tu as été baptisé. And in that campaign, Dans cette campagne, he received so much light from the Word of God. Il a reçu beaucoup de lumière de la parole de Dieu. That he came to the campaign one night wearing a dark shade. Il est venu un soir avec des lunettes noires. He received so much light that he could see in the dark with a dark shade. Il, il avait tant, il a reçu tant de lumière qu'il pouvait voir dans le noir avec des lunettes noires. The only person in church la seule personne à l'église at, at night time le soir with a dark shade avec des lunettes noires God bless you que Dieu te bénisse uh, let me see if i remember your name laisse voir si je me rappelle ton nom okay i don't je, non je ne pardon emmanuel emmanuel all right welcome emmanuel bienvenue emmanuel it is a blessing to see you c'est une bénédiction de te voir i hope we always see until Jesus comes. Qu'on se ce que Jésus Amen. Amen. Do not walk away from the church. And do not walk away from Jesus. Et pas Jésus non plus. If you do so, si tu le fais, there is no guarantee you will come back here alive. Il a pas de que tu ici vivant. Amen. Amen. Well, I'm ready to teach tonight. Je suis prêt à enseigner ce soir. Are you ready to learn? Est-ce que vous êtes prêt à apprendre ce soir? What happened? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Are you ready to learn? Est-ce que vous êtes prêt à apprendre? All right, great. Let's bow our heads as we pray. Baissons la tête alors que nous prions. Our heavenly Father, notre Père qui est aux cieux, we are grateful for Jesus Christ. Nous sommes heureux pour Jésus. Please. Open our minds as we study your word. S'il te plaît, ouvre notre esprit alors que nous étudions ta parole. Bless us with the presence of the Holy Spirit. Bénis-nous avec la présence de ton Saint-Esprit. And make us hungry for the word of God. Et donne-nous cette faim et pour ta parole. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. All right. Let's go over just for a few minutes what we did last night. Alors, voyons, revoyons ce que nous avons fait hier soir. All right. Here we go. On y va. The three R's of, rela- of uh, salvation. Les trois R du salut. Redemption. La rédemption. God wants a relationship with us. Dieu voudrait avoir une relation avec nous. Because this is why he created man. C'est pourquoi il a créé l'homme. So man and God could have a relationship on earth. Afin que Dieu et l'homme aient une relation sur terre. But man sinned. Mais l'homme a péché. And even though man sinned, even though man sinned, même si l'homme a péché, God still wants a relationship with all of us. Dieu veut toujours avoir une relation avec nous tous. But in order for him to have a relationship with us, pour qu'il ait une relation avec nous, he must first redeem us. Il doit premièrement nous racheter. So in the plan of salvation, dans le plan du salut, there is redemption. 
il y a la rédemption. In redemption, la rédemption, God takes us out from the hand of the devil. Dieu nous enlève des mains du diable and puts us in the hand of Jesus Christ. et nous met dans les mains de Jésus. And in Jesus, et en Jésus, we are, we are covered with his perfection. nous sommes couverts de sa perfection. We are covered with his righteousness. Nous sommes couverts de sa justice. And now that we are covered with his righteousness, et maintenant que nous sommes couverts de sa justice, because of redemption, à cause de la rédemption, God can have a relationship with us. Dieu peut avoir une relation avec nous. He could only have a relationship with us Il peut avoir une relation avec nous seulement if we are covered with the righteousness of Jesus. si nous sommes couverts de, de la justice de Christ. Amen. Amen. Now, this relationship here Alors, cette relation ici is what will deliver us from the power of sin. C'est ce qui va nous délivrer du pouvoir du péché. Amen. Amen. If we stay in our relationship with God, si nous restons dans notre relation avec Dieu, when he comes the second time, lorsqu'il reviendra une deuxième fois, because we persevered, parce que nous aurons persévéré, he will reward us with eternal life, il va nous récompenser avec la vie éternelle. And with this reward of eternal life, et avec cette récompense de la vie éternelle, we will be delivered from the presence of sin. Nous serons délivrés de la présence du péché. Amen, everybody. Amen, tout le monde. Good. Now, tonight. Maintenant, ce soir. We want to stay right there. Nous voulons rester ici. Relationship. La relation. So I'm going to stay just on that point tonight. Je resterai sur ce point ce soir. Right. So I'm going to take off these two lines. Je vais enlever ces deux lignes. Because I want to take this whole space here. Je veux prendre toute la place ici. To talk about relationship. Afin de parler de la relation. Ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs. Is there anybody here that ever had a long distant relationship with somebody? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a eu une relation à distance avec quelqu'un? Hmm? You? Toi? Emmanuel? Emmanuel. Uh -huh. Long distance relationship. Les relations à distance has one problem. Ont un problème the presence of each other la présence de l'un et de l'autre you will not be in the presence of the woman you love tu ne seras pas en la présence de la femme que tu aimes and she will not be in your presence et elle non plus ne sera pas en ta présence yes you would share wonderful words oui vous allez partager de très beaux mots mm -hmm. de très bons mots oh my love oh mon amour mm. I love you so much. Je t'aime beaucoup. Say it the way you would say it. Yeah? There you go. Huh? Oh, mon amour. Uh -huh. Je t'aime beaucoup. Je t'aime tellement. Uh -huh. mm -hmm. C'est tout? C'est ça? <laughs> <laughs> hein? Je t'aime beaucoup. Mm? <laughs> well, Tell, tellement. <laughs> tellement, okay. Well, if that works for you, okay, all right. Si ça marche pour toi, d'accord, il n'y a pas de problème. There are people who have tried long distance relationships. Il y a des gens qui ont essayé les relations à distance. And they will tell you Et ils vous diront <laughs> that long distance relationship que les relations à distance don't work. ne fonctionnent pas. It doesn't work. Ça ne fonctionne pas. Why? There is always a desire to be in the presence of the person that you love. Pourquoi parce qu'il y a toujours un désir d'être en la présence de la personne qu'on aime. Mm -hmm. Not true, Emmanuel? C'est pas vrai Emmanuel? Did you have that desire? Est-ce que tu as eu ce désir? Mm -hmm. To be with the woman. D'être avec la femme. Mm -hmm. To actually touch her. La toucher. To talk with her face to face. Lui parler face à face. Mm -hmm. Yes man, am I telling the truth? Yeah. Est-ce que je dis la vérité? Yes man. Oui. Yeah. Oui. Now God. God wants a relationship with you and me. Dieu veut une relation avec vous et moi. And we need a relationship with God. Et nous avons besoin d'une relation avec Dieu. But God doesn't want a long distance relationship. Mais Dieu ne veut pas d'une relation à distance avec no. nous. Non. Non. 
Even though he is God, même eternal, si, même si il est Dieu éternel, he lives in heaven. Il vit au ciel. And we live on earth. Et nous, nous vivons sur terre. He is still able to have a relationship with us. Il est toujours capable d'avoir une relation avec nous. How is that possible? Comment cela est-il possible? How is it possible? Comment est-il possible? That a God whose throne is in heaven. Lorsque Dieu ou a God whose throne is in heaven. Lorsque le trône de Dieu est au ciel. How is it possible? Comment cela est-il possible? That he can have a relationship with you. Qui peut avoir une relation avec toi? Here on earth. Ici sur terre. Three different ways. Il y a trois trois façons différentes. And they all must work together. Et les trois doivent travailler ensemble. I'm going to share those with you tonight. Je vais partager cela avec vous ce soir. Because remember, ladies and gentlemen, rappelez-vous, mesdames et messieurs, we are talking about relationship with God. Nous parlons de la relation avec Dieu. Let me show you something. Woo-hoo. Laissez-moi vous montrer quelque chose. When you are redeemed, lorsque nous sommes rachetés, your life as a Christian begins. Votre vie en tant que chrétien commence. That's it. C'est tout. Let me say it again. Laissez-moi le dire encore. Your life as a child of God begins. Votre vie en tant qu'enfant de Dieu commence. The moment you are redeemed. Au moment où vous êtes racheté. Is that clear? Est-ce que c'est clair? Huh. Y'all don't respond no more. Vous ne répondez plus. You know when I first came to Martinique and I started preaching here. Vous savez lorsque je suis venu ici la première fois à la Martinique et j'ai, j'ai commencé à prêcher. It took me a long time to get accustomed to the French people not responding. Cela m'a pris beaucoup de temps euh, d'être euh, accoutumé au fait que les Français ne répondent pas. But then when I started preaching in California. Mais lorsque j'ai commencé à prêcher à Californie. California Church was a different church. L'église de Californie était différente. They said amen for everything. Ils disaient amen pour tout. Don't change. Ne changez pas. Say amen. Well, you changed already. Vous avez déjà changé. <laughs> Let's go. On y va. Listen very carefully. Écoutez attentivement. Redemption. La rédemption. When you get redeemed, lorsque nous sommes rachetés, to be delivered from the penalty of sin, pour être délivré de la pénalité du péché, that's only the beginning of your Christianity. C'est seulement le début de la de votre marche chrétienne. Good. Your entire life as a Christian, toute votre vie en tant que chrétien, is right there. Est là. In a relationship with God. Dans une relation avec Dieu. If you live 50 years after you get redeemed, si vous vivez 50 ans après avoir été racheté, it means you've spent 50 years right there. Cela veut dire que vous avez passé 50 ans ici. 50 years. 50 ans. In a relationship with God. Dans une relation avec Dieu. Do you understand that so far? Est-ce que vous comprenez ce, ça ce soir? Good. So then, donc, Christianity. La chrétienté is a life in a relationship with God. C'est une vie en relation avec Dieu. That's it right there. C'est ça ici là. I got baptized in 1985. J'ai été baptisé en 1985. Between 1985 entre 95 and today et aujourd'hui my whole life between that time toute ma vie dans ce temps là is right here. C'est ici. It started there. Elle a commencé là when I got redeemed. Lorsque j'ai été racheté. But mais I moved into a relationship with God. Je suis passé dans une relation avec Dieu. Because when I got redeemed, parce que lorsque j'ai été racheté, I was only delivered from the penalty of my sin. J'ai été seulement délivré de la pénalité du péché. But now God wants to deliver me from the power of sin. Mais maintenant Dieu veut me délivrer de la du pouvoir du péché. And that takes a long time. Et ça prend une grande période. Why? Pourquoi? Why does it take a long time? Pourquoi cela prend beaucoup de temps? You want to know why? Vous voulez savoir pourquoi? Because our relationship, parce que notre relation, is not something like that. Ce n'est pas comme un claquement de doigts. Claquement de doigts. You don't. Let's suppose I didn't know Jeremy. 
Supposons que je ne connaissais pas Jérémie. I say, hey, bonjour. Et je lui dis, hey, bonjour. Ça va? Ça va? Ok. I can't go and tell people Jeremy is my friend. Je ne peux pas aller dire aux gens que Jérémie c'est mon ami. No. All we have is bonjour. Tout ce que nous avons c'est bonjour. No. We have to talk. We have to build a relationship now. Nous devons parler. Nous devons construire une relation. And that takes time. Et cela prend du temps. Amen. Amen. God wants a relationship with us. Dieu veut une relation avec nous. And we and that takes a long time. Et cela prend du temps. To build. Afin de construire. So we can get to know God. Pour que nous puissions connaître Dieu. So our entire Christian life. Notre vie chrétienne entière. Is right there. Et ici. This is why we stay right there. C'est pourquoi nous restons ici. Why? Pourquoi? When people stop coming to church, lorsque nous arrêtons de venir à l'église, it's because something went wrong here. C'est parce que quelque chose euh, est, n'est pas quelque chose s'est passé ou quelque chose n'a pas fonctionné à ce niveau-là. C'est mieux. Very good. Let me say that again. Laissez-moi redire cela. When you stop Reading your Bible. Lorsque vous arrêtez de lire votre Bible, it's because something went wrong here in your relationship with God. C'est parce que quelque chose s'est mal passé dans notre relation avec Dieu. When you stop praying, lorsque nous arrêtons de prier, when you stop coming to church, lorsque nous arrêtons de venir à l'église, when you stop obeying God, lorsque nous arrêtons d'obéir à Dieu, when you don't want to pray, you don't want, you don't want to tell anybody about Jesus. Lorsque nous ne voulons plus prier, lorsque nous ne voulons plus dire aux gens des choses au sujet It de Jésus. Because something went wrong c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé in your relationship with God. dans notre relation avec Dieu. In, amen? amen. This is why we stay right there. C'est pourquoi nous restons ici. Okay, so here we go. Get ready to write. On y va. Alors, préparez-vous à écrire. God gives us his presence. Dieu nous donne sa présence. Because it is the only way we can have a relationship with him. Parce que c'est de cette manière seulement que nous pouvons avoir une relation avec lui. And he gave us his presence in three areas of our lives. Et il nous donne sa présence dans trois parties de notre vie. Number one. Premièrement. God gave us his presence. Dieu nous a donné sa présence in our hearts. Dans nos cœurs. Dans Yeah? No. Cœur. Come. You do the writing. It's faster. You just write what I tell you. Yeah, you stay right there. You're the, ma- you're the right man. Alors, tu restes là He et tu gave us his presence in our hearts. Il nous a donné sa présence dans nos cœurs. Amen. Amen. Don't worry brother, they understand. You just sit right there. Ne t'inquiète pas, ils comprennent. Assieds-toi. Yeah, thank you. Merci. Right. Man, you write like a doctor, man. Tu écris comme un médecin. Nobody could understand when you write. Personne ne peut comprendre ce que tu écris. Okay, but you there. Yeah, you stay right there. Don't worry. Tu peux rester là. God knows. Dieu sait that we need his presence que nous avons besoin de sa présence it is the only way to have a relationship c'est ainsi seulement qu'il peut avoir une relation God avec nous doesn't like long distance relationships Dieu no, no, n'aime no, no. pas les relations à distance Mm-mm. he wants to be there with you il veut être là avec nous with you avec toi and you et with toi. him et lui amen amen say amen dites amen so number one. premièrement he gave us his presence in our hearts. Il nous a donné sa présence dans nos cœurs. How? Comment? Through the power of the Holy Spirit. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. The Holy Spirit, le Saint-Esprit, is the presence of God. Et la présence de Dieu in you. En toi. Huh. You don't believe that? Vous ne croyez pas cela? Jesus says, Jésus dit, another comforter I will send for you. Je vous enverrai un autre consolateur. He says, il dit, he will abide in you. Il 
restera en vous and he will be with you. et il sera avec vous. The Holy Spirit le Saint-Esprit est la présence de Dieu in you. en toi. Which means, Ce qui veut dire when you are redeemed, lorsque tu es racheté in order to have this relationship with God, pour avoir cette relation avec he Dieu, gives you his presence il te donne sa présence through the Holy Spirit. par le Saint-Esprit. And so the Holy Spirit Et donc le Saint-Esprit vient dans ton cœur dans ton cœur. Mm -hmm. Et chaque jour, he's in you. il est en toi. When you go to bed, Lorsque tu vas dormir, he's in you. il est en toi. When you get up in the morning, Lorsque tu te réveilles le matin, spirit of God l'Esprit de Dieu is in your heart. est dans ton cœur. Amen. Dites Amen. And the spirit of God Et l'Esprit de Dieu c'est la présence de Dieu en toi. Amen. Dites Amen. Now, number two. Deuxièmement, get ready to write, brother. Prépare-toi à écrire, mon frère. Mm -hmm. God didn't only gave us his presence in our hearts. Dieu ne nous a pas donné sa présence seulement dans nos cœurs. He gave us his presence in the church. Il nous l'a aussi donné dans l'église. Dans l'église. Mm -hmm. Everybody's okay? Est-ce que tout le monde va bien? I'm so happy to see people writing. Oh, I love Je that. Je suis heureux de voir les gens écrire. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça beaucoup. Mm -hmm. Mm -hmm. Right, man. Right. Very écrivez, good. Écrivez. Thank you, my brother. Merci, mon frère. All right. You got to come back one more time. So tu don't go far. Revenir une autre fois. God gave us His presence in the church. Dieu nous a donné sa présence dans l'église. He said to Israel. Il a dit à Israël. You build a sanctuary. Tu me feras un sanctuaire. And I will come in and dwell with you. Et j'habiterai au milieu de toi. And since then till now, Et depuis ce temps jusqu'à présent, God still comes into the sanctuary. Dieu vient encore dans le sanctuaire. Il vient toujours dans le sanctuaire. Mm -hmm. Il est toujours là mm -hmm. avec nous. Amen. Chaque fois, lorsqu'on entre ici dans l'église, Dieu est là pour Amen. nous. Amen. Amen. Et le français, c'est bon? Ok. The church is the place c'est l'endroit of the presence of God. Où la présence de Dieu se manifeste. Mm -hmm. I like that, so manifest. Let me say that again. Laissez-moi redire cela. The church l'église the sanctuary le sanctuaire is the place of the presence of God. C'est l'endroit où la présence de Dieu se manifeste. Amen. Amen. Come on, man, give me some energy. Amen. Donnez -moi, amen. Donnez-moi de l'énergie. Avec amen. force. Amen. He said, Il dit, Where two or three are gathered together in my name, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, why did he say in my name? Pourquoi dit-il en mon nom? Because he's talking about people Parce qu'il parle de gens who've been redeemed. qui ont été rachetés. Because when you're redeemed, Parce que lorsque nous sommes rachetés, You are now living in the name of Jesus. Nous vivons maintenant au nom de Jésus. Dans when, le nom de Jésus. When you preach, lorsque nous prêchons, you preach in the name of Jesus. Nous prêchons au nom de Jésus. When you sing, lorsque nous chantons, you sing in the name of Jesus. Nous chantons au nom de Jésus. Amen. Amen. So then, when two or three come together in His name, Alors, deux ou trois sont rassemblés en Son nom. That people have been redeemed. Ce sont des gens qui ont été rachetés. God said, Dieu dit, I will be there to bless you. Je serai là pour vous bénir. Amen. Amen. He gave us His presence. Il nous a donné sa présence. In the church. Dans l'église. Amen, sister. Dis amen, ma sœur. And you must believe. Et vous devez croire. That every time you come into the sanctuary. Que chaque fois que vous venez dans le sanctuaire. You are coming here. Vous venez ici. In the presence of en God. En présence de Dieu. Which means. Which means Ce qui veut dire, when you come in here, lorsque vous venez ici, in the place of God's presence, dans l'endroit où Dieu manifeste sa présence, remember, rappelez-vous, this is not your house. Ce n'est pas ta maison. God's house, la maison de Dieu, is not your house. N'est pas ta maison. Mm -hmm. Some of you parents forget that. Certains d'entre vous, parents, vous oubliez ça. 
You have your children behaving in the church the same way they behave in your house. Vous avez vos enfants qui se comportent dans l'église de la même manière qu'ils se comportent chez vous. Let them behave how they want in your house. Laissez-les se comporter comme ils veulent chez vous. But don't bring them in God's house. Mais ne les emmenez pas dans la maison de Dieu. And let them do as they want. Et ne les laissez pas faire comme ils veulent. It's not your house. Ce n'est pas votre maison. In your house. Dans ta maison. Let them play with toys. Let them do whatever they want. Ils peuvent jouer, ils peuvent jouer avec leurs jouets, faire ce qu'ils veulent. That's your house. Ça c'est ta maison. But in the house of God. Mais dans la maison de Dieu. Leave the toys at home. Tu laisses les jouets à la maison. This is not your house. Ce n'est pas ta maison. This is the place of God's presence. C'est l'endroit où la présence de Dieu se manifeste. Amen. Amen. And when we come in here, lorsque nous venons ici, our behavior is different. Notre manière d'être est différente. Amen. Why? Pourquoi? It is the house of God. C'est la maison de Dieu. We respect the presence of God. Nous respectons la présence de Dieu. Why? Pourquoi? He said, parce qu'il dit, you build the church. Tu me construiras un sanctuaire And I will come et je viendrai to dwell with you. afin d'habiter avec toi. Number three. Troisièmement, God gave us his presence Dieu nous a donné sa présence in the Sabbath. dans le sabbat. Gave us his presence Il nous a donné sa présence in the Sabbath. dans le sabbat. Mm-hmm. Amen. Gloria a Dieu. Oh, not Gloria a Dieu. I keep confusing Spanish, French. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, merci, mon frère. Merci, mon frère. De rien, de rien. Now, he gave us his presence in the Sabbath day. Il nous a donné sa présence dans le sabbat. Now, the Sabbath le sabbat, is a little different from the church. Est un peu différent de l'église. The church l'église is the place of God's presence. C'est l'endroit où la présence de Dieu se manifeste. But the Sabbath, mais le sabbat, is the day of God's presence. C'est le jour où la présence de Dieu se manifeste. Amen. Amen. It is the same presence. C'est la même présence. It's just one is a location. Alors un, une c'est un endroit, pardon. And the other et l'autre is a day. C'est un jour. The same respect you have for God in the church. Le même respect que vous avez pour Dieu dans l'église. We have the same respect for his presence. C'est le même que nous avons on the Sabbath. Pendant le sabbat. Is that clear? Is that clear? Est-ce que c'est clair? Ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs. God redeems man. Dieu rachète l'homme. So he can have a relationship with man. Afin qu'il ait une relation avec l'homme. In order to have a relationship with man, pour avoir une relation avec l'homme, he must allow us to have his presence. Il doit nous permettre d'avoir sa présence. Amen. Amen. And he has chosen. Et il a choisi for us to experience his presence afin que nous fassions l'expérience de sa présence in three different ways de trois manières différentes in our hearts dans nos cœurs through the holy spirit par le saint esprit in the church dans l'église and in the sabbath et dans le sabbat now here is the problem maintenant voilà le problème you are ready est-ce que vous êtes prêts hello hey open your eyes ouvrez les yeux now If in the wisdom of God, si dans la euh, euh, sagesse, sagesse de Dieu, in the wisdom of God, dans la sagesse de Dieu, he realizes, thank you, sister, il réalise mm-hmm, that <laughs> yeah, I'm, I got so excited, I forgot that you know. Je suis très uh, mm-hmm. Enthousiast, donc non, enthousiast. Mm, enthousiast. Enthousiast. Yes. yes. Que j'ai oublié que j'avais mm-hmm. la serviette. La serviette. Now. Maintenant. We need a relationship with God. Nous avons besoin d'une relation avec Dieu. Amen. Amen. Why? Pourquoi? Heaven is not for us. 
Le ciel n'est pas pour nous. Oh, you thought heaven was for you. Vous avez pensé que le ciel c'était pour vous. Ah ah. Non. Heaven is not for human beings. Le ciel n'est pas pour les êtres humains. Mm -mm. God created the earth for human beings. Dieu a créé la terre pour les êtres humains. But We have destroyed the earth. Mais nous avons détruit la terre. God wants to make it new. Dieu veut la renouveler. And for that, et pour cela, he is going to take us to heaven. Il va nous prendre et nous emmener au ciel. Mm -hmm. And get us ready for the new earth. Et il va nous préparer pour la nouvelle terre. On the earth, sur la terre, he gets us ready for heaven. Il nous prépare pour le ciel. In heaven, au ciel, he gets us ready for the new earth. Il va nous préparer pour la nouvelle terre. Do you understand that? Est-ce que vous comprenez cela? I say it again. Je vais le redire. Brother Emmanuel. Frère Emmanuel. On the earth, sur terre, he wants to get you ready for heaven. Dieu veut te préparer pour le ciel. While there, he ciel, will prepare us for the new earth. Au ciel, il nous préparera pour la nouvelle terre. Amen. Amen. And in his plan, Et dans son plan, to get us ready for heaven, afin de nous préparer pour le ciel, he's given us his presence. Il nous donne sa présence. Number one, premièrement, in your heart, brother, dans ton cœur, mon frère, through the Holy Spirit, par le Saint Esprit. Number two, deuxièmement, in the church. Dans l'église. And number three. Et troisièmement. In the Sabbath. Dans le Sabbath. Here's the problem. Voilà le problème. Sister Lockhart. Sir Lockhart. The problem is this. Le problème est celui-ci. We have decided on our own. Nous avons décidé de nous-mêmes. That one of these three is not important que l'un de ces trois n'est pas important. In our wisdom, dans we notre, have decided dans notre sagesse, nous avons décidé that yeah, we will accept God's presence in our hearts. Nous allons accepter la présence de Dieu dans nos cœurs. Through the Holy Spirit, par le Saint-Esprit. We have accepted God's presence in the Sabbath. Nous avons accepté la présence de Dieu dans le Sabbath. But I've met many Seventh-day Adventists. Mais j'ai rencontré beaucoup d'adventistes du septième jour. Who believe? Qui croient that the church is not important? N'est pas importante. So on their own, de de même, they've decided. Ils ont décidé that God's presence. In the church, <laughs> la présence de Dieu dans l'église is not important. N'est pas importante. So they stay home. Donc ils restent à la maison. So there is a campaign like this one. Donc il y a une campagne comme celle-ci. They stay home. Ils restent à la maison. Sabbath, le samedi. They stay home. Ils restent à la maison. There is a week of prayer. Il y a une semaine de prière. They stay home. Ils restent à la maison. But when you ask them, lorsqu'on leur demande, how is it with Jesus and you? Quelle est, ta quelle est la relation entre toi et Jésus? They say, ils diront, it's wonderful. C'est merveilleux. Jesus is in my heart. Jésus est dans mon cœur. I, I have left the church, but I didn't leave Jesus. J'ai laissé l'église, mais je n'ai jamais laissé Jésus. I've met seven day Adventists all over Martinique. J'ai rencontré des adventistes dans toute la Martinique. And they tell me, you know many of them said to me? Et vous savez ce qu'ils me disent? They say, "Oh, Christopher." Me dit, "Oh, Christopher." I don't go to church no more. Je ne vais plus à l'église. But I keep Sabbath. Mais je garde le sabbat. At home. À la maison. Why? Pourquoi? Because they have decided. Parce qu'ils ont décidé that one of these three que l'un de ces trois is not important n'est pas important and some of those who believe that the church is not important 
are sitting here tonight. Et certains d'entre eux qui pensent que l'église n'est pas importante sont assis ici ce soir. <laughs> you know fully well. Vous savez très bien that under normal circumstances you wouldn't be here. Que dans des circonstances normales vous ne serez pas là. You know that. Vous savez ça très bien. How many of you know members who don't come to church no more? Combien d'entre vous connaissez des membres qui ne viennent plus à l'église? They don't. Ils ne viennent pas. We do not have the authority to change God's plan. Nous n'avons pas l'autorité pour changer le plan de Dieu. We don't. Nous n'avons pas. God said. Paul dit. God said. Dieu dit. I will put my presence in you. Je mettrai ma présence en vous. That's the Holy Spirit. Ça c'est le Saint Esprit. I put my presence in the church. Je mettrai ma présence dans l'église. I put my presence in the Sabbath. Et je mettrai ma présence dans le sabbat. You cannot choose which one you want. Vous ne pouvez pas choisir lequel vous voulez. Because any time you and I choose which one we want, chaque fois que nous choisissons celui que nous voulons, we affect our relationship with God. Nous affectons notre relation avec Dieu. Are you understanding, ladies and gentlemen? Est-ce que vous, est-ce que vous comprenez, mesdames et messieurs? Yes or no? Oui ou non? Which one of you sitting here, right here in the middle? Lequel d'entre vous assis là? Au milieu. Have already chosen that going to church is not so important. A déjà choisi que aller à l'église n'est pas important pour vous. I just feel in my heart one of them who believe that is sitting right here in this row. Je pense dans mon cœur qu'une personne qui pense ainsi est assise là. You don't go to church. Vous n'allez pas à l'église. And you believe. Et vous croyez. It's okay. Que ce n'est pas un problème. It is okay if the plan of salvation were yours. Ça aurait été sans problème si le plan du salut était le vôtre. But it is not yours. Mais ce n'est pas le vôtre. It belongs to God. Il appartient à Dieu. And you cannot change God's plan of salvation. Et vous ne pouvez pas changer le plan du salut de and Dieu. And expect to get into the kingdom of God. Et penser que vous arriverez au ciel. No. No. Ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs. Do you want a relationship with God, yes or no? Voulez-vous avoir une relation avec Dieu, oui ou non? Yes or no? Oui ou non? If you want a relationship with God, si vous voulez une relation avec Dieu, let the Holy Spirit come into your heart. Laissez le Saint Esprit venir dans vos cœurs. And when the Holy Spirit is in you, et lorsque le Saint Esprit est en vous, the Spirit of God will always desire the presence of God. L'Esprit de Dieu va toujours désirer la présence de Dieu. Oh, you got to work so hard to get an amen. In this aussi dur pour avoir un amen. Let's go. On y va. When the spirit comes into your heart, lorsque l'esprit vient dans votre cœur, there will always be a desire for the presence of God. Il y aura toujours le désir pour la présence de Dieu. Which is why, c'est pourquoi those who have the spirit of God in their heart, ceux qui ont l'esprit de Dieu dans leur cœur, will never choose to reject or neglect coming into the house of God. Ne choisiront jamais de négliger ou de ne pas venir à l'église. Why? Pourquoi? Because the Holy Spirit Parce que le Saint-Esprit will always want the holy presence of God. Voudra toujours la sainte présence de Dieu. Amen. Amen. So if you realize you don't want to go to church. Si vous réalisez que vous ne voulez plus venir à l'église, Church is not important to you. L'église n'est pas importante pour vous. You need to ask for the Holy Spirit. Vous avez besoin de demander le Saint-Esprit. Is that clear? Est-ce que c'est clair? And if the Holy Spirit is in your heart, si le Saint-Esprit est dans vos cœurs, you will desire the holy presence of God on his holy day. Vous allez désirer la sainte présence de Dieu dans son saint sabbat, dans son Amen. saint jour. Amen. Only those with the Holy Spirit Seulement ceux qui possèdent l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, will desire to keep the Sabbath holy. vont désirer garder le sabbat saint. Is that clear? Amen. Est-ce que c'est clair? God's presence la présence de Dieu in our hearts. dans nos cœurs. On le sabbat, le sabbat? Oh, sorry. In our hearts. Dans nos cœurs. 
through the Holy Spirit. Par le Saint Esprit. In the church, dans l'église, with His presence, dans sa présence, again, encore, the Holy Spirit, le Saint Esprit, in the church, dans l'église, in your heart, dans ton cœur, in the church, dans l'église, on the Sabbath, dans le Sabbath. Do you see it? Watch my hands. Vous le voyez? Regardez mes mains. In your heart, dans vos cœurs, in the church, dans l'église, on the Sabbath. Dans le sabbat. Amen. Amen. Do not make a decision that one of these three is not important for you. Ne prenez pas la décision que l'un d'entre eux n'est pas important pour vous. Let's talk about the Sabbath. Parlons du sabbat. For six minutes. Pendant six minutes. Why? Pourquoi? Why did God choose to put his presence in a day. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de mettre sa présence dans un jour? Remember, rappelez-vous, he put his presence in the Sabbath before he put it in the church. Il a mis sa présence dans le sabbat avant de, de la mettre dans l'église. Because the Sabbath was there. Parce que le sabbat était là. Before man ever built a sanctuary. Avant que l'homme n'ait construit un sanctuaire. Amen. Amen. Why? Pourquoi? Why did God put his presence on the seventh day? Pourquoi Dieu in the seventh day? a mis sa présence dans le septième jour? Now, how many of you talk to your little kids? Combien d'entre vous parlent à vos enfants? Imagine. Imaginez. I'm speaking to my little daughter. Je parle à ma petite fille. Alexei, what do you think about the situation in America with Donald Trump? Alexei, qu'est-ce que tu penses de la situation aux États-Unis avec Donald Trump? Let me tell you something. Laisse-moi vous dire quelque chose. The Republicans and the Democrats, oh, they got a lot of problems. Oh, laisse-moi te dire, les, les, les démocrates et les républicains, hmm, ils ont un tas de problèmes. Yeah, yeah, and right now in France, oh, in Paris, oh, et they got a whole lot of protests going Paris, on. Il y a beaucoup de protestations. Do you think she could relate with me? Est-ce que vous pensez qu'elle peut euh, échanger avec moi? I, I, échanger avec moi? Oui ou non? Oui ou non? Non. Why? Non. Pourquoi? Because I'm relating to her at such a level she won't be able to communicate with me. Parce que j'échange avec elle à un niveau où elle ne peut communiquer avec moi. So what do I do? Qu'est-ce que je fais? I come down to her level. Je descends à son niveau. And I say, et je lui dis, Hello. Hello. How are you? Comment vas-tu? And she says, Papou. Et elle dit, Papou. Uh-huh. And I say, That's true. Et je lui dis, C'est vrai. We all do that. Nous faisons tous cela. This is your little boy. C'est ton petit garçon. You do that too. Tu fais ça aussi. Yeah. You. You say to him, what's his name? C'est quoi son, son prénom? Pardon? Dennis. Mm-hmm. Dennis. Donny. Donny. Mm-hmm. You say, bonjour Donny. Tu dis bonjour Donny. And he said, bonjour maman. Et il dit bonjour maman. And you say, that's what you do. C'est ce que tu fais. But if you spoke with Jeremy, si tu parles à Jérémy, do you talk to Jeremy the same way? Est-ce que tu vas parler à Jérémy de la même manière? Hein? Bonjour, Jérémy. Tchouki, tchouki, tchouki. Do you do that? Are you going to do that with Jeremy? No. Hello, Jeremy. Look at you. And look at you. Do you do that? Est-ce que vous faites ce genre de choses? No. Chose? No. You're not going to do that. On ne fait pas cela. But you do it for him. Mais tu le fais avec lui. Why? Pourquoi? Because you are here. Parce que tu es ici. And he is there. Et lui, il est en bas là. Amen. Amen. Ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs. God is eternal. Dieu est éternel. Man is not eternal. L'homme n'est pas éternel. But an eternal God Mais un Dieu éternel wants to have a relationship voudrait avoir une relation with an earthly man. Avec un, un, un homme un terrien. So what does he do? Qu'est-ce qu'il fait? He comes down. Il descend every Sabbath. Chaque sabbat. He comes down. Il descend. 
Why? Pourquoi? Because he created man on the sixth day. Parce qu'il a créé l'homme le sixième jour. And the only way man could connect with God. Et la seule façon que l'homme puisse être connecté à Dieu. Is for God to come down. C'est si Dieu descend. An eternal God. Un Dieu éternel. Comes into temporal time. Il vient dans le temps. Let me say that again. Laissez-moi redire cela. God is eternal. Dieu est éternel. He does not exist in time. Il n'existe pas dans le temps. Il n'est pas I, compris dans le temps. You all understand that? Est-ce que vous comprenez cela? You understand? I say it again. Je vais le redire. God is eternal. Dieu est éternel. Say amen. Dites amen. Man is not eternal. L'homme n'est pas éternel. Man exists in the element of time. L'homme existe dans l'élément dans un élément de temps. Amen. Amen. God does not exist in the element of time. Dieu n'existe pas dans l'élément de temps. God exists in eternity. Il existe dans l'éternité. But here is what he did. Voilà ce qu'il a fait. The only way an eternal God could have relationship with man who exists in the element of time. La seule manière dont il peut avoir a relationship une relation avec un homme dans le temps is to come into the element c'est de rentrer dans l'élément de temps. You understand now? Est-ce que vous comprenez cela? That's the Sabbath. Ça c'est le Sabbath. Every Sabbath. Chaque Sabbath. The eternal God. Le Dieu éternel. Comes into the element of time. Vient dans l'élément de temps. To spend with you. Afin de, par- de prendre du temps avec toi. Thank you, my brother. Merci, mon frère. Do you understand? Est-ce que vous comprenez cela? And since creation till today, et depuis la création jusqu'à aujourd'hui, every seventh day, chaque septième jour, every Sabbath, chaque Sabbath, the eternal God, le Dieu éternel, brings himself into the element of time, vient dans l'élément de temps, to spend with you, afin de partager de prendre du temps avec vous. But even there, we have a problem. Et même là, nous avons un problème. People say to God, Les gens disent à Dieu, on the Sabbath, dans le sabbat, not today, pas aujourd'hui, come back tomorrow. vous reviens demain. Come back on the first day of the week. Reviens le premier jour de la semaine. He's not coming back on the first day of the week. Il ne revient pas le premier jour de la semaine. He comes to spend the seventh day with his people. Il vient partager le septième jour avec ses enfants. And he's not going to change. Et il ne va jamais changer. He comes into the church. Il vient dans l'église. Where two or three are gathered in his name. Là où deux ou trois sont rassemblés en son nom. And he's not going to change. Et il ne va pas changer ça. Which means, cela veut dire, even if you don't come into the house of God, même si tu ne viens pas dans la maison de Dieu, he still comes. Il vient quand même. To bless those who came. Et il bénit ceux qui sont venus. Amen. Amen. He is here tonight. Il est ici ce soir. So let me end with this. Laissez-moi terminer avec cela. Why is it that we have a problem coming to church? Pourquoi avons-nous un problème à venir à l'église? For God to come into your heart, pour into Dieu, your mind. Pour que Dieu vienne dans vos cœurs et votre esprit. He creates you. Il vous a créé. For God to come into the Sabbath. Que Dieu vienne dans le sabbat. He created the Sabbath. Il a créé le sabbat. But for him to come into the church, pour venir dans l'église, you have to build it. Vous devez la construire. Out of these three, de ces trois, only one we have to create. Nous devons créer un. The church. L'église. You cannot create your heart. Vous ne pouvez pas créer votre cœur. God does that. Dieu le fait. You cannot create the Sabbath. Vous ne pouvez pas créer le sabbat. God does that. Dieu fait cela. But he said, Mais il dit, you build the church. 
vous construirez l'église. And when we choose not to come to church, et lorsque vous choisissez de ne pas venir à l'église, do you know what we're saying to God? Vous savez ce que nous disons à Dieu? Lord, Dieu. I'm not building anything for you. Je ne construis rien pour toi. Ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, if you truly want to experience the presence of God in your heart, si vous voulez vraiment expérimenter la présence de Dieu dans vos cœurs, the heart He made, le cœur qu'il a fait. If you truly want to experience the presence of God in the Sabbath, si vous voulez vraiment expérimenter la présence de Dieu dans le sabbat, the Sabbath He made, le sabbat qu'il a créé. Then come into his presence. Alors venez en sa présence. Into the church. À l'église. You build. That you built. L'église que vous avez construit. He said. Elle dit. You build it. Vous construirez. I will come. Et je viendrai. But when you build it. Mais lorsque vous la construisez. And he comes. Et qu'il vient. You are not there. Vous n'êtes pas là. <laughs> It's like this brother invites me to his house. C'est comme si le frère t'invite chez lui. Oh, I invite him to my house. Ou je l'invite chez moi. And I'm waiting for him. Je l'ai attendu. He never comes. Il n'est jamais venu. We need the presence of God. Nous avons besoin de la présence de Dieu. If you want him to get you ready for the second coming of Jesus. Si vous voulez qu'il vous prépare pour le second retour de Jésus, accept his presence in your heart. Acceptez sa présence dans vos cœurs. Accept his presence in the church. Acceptez sa présence dans l'église. And accept his presence on the Sabbath. Et acceptez sa présence dans le sabbat. And experience all three. Et faites l'expérience des trois. All three. Les trois must work together. Doivent travailler ensemble. To get me ready. Afin de me préparer for the kingdom of God. Pour le royaume de Dieu. Amen everybody. Amen tout le monde. His presence in me, sa présence en moi, transforms my heart. Transforme mon cœur. His presence in the church, sa présence dans l'église, transforms my relationship with the people. Transforme ma relation avec les autres. And his presence in the Sabbath, et sa présence dans le sabbat transforms my relationship transforme ma relation with him avec lui is that clear est-ce que c'est clair transformation in you transformation en nous en moi transformation en toi. with others transformation avec les autres and transformation in my relationship with god et transformation dans ma relation avec dieu you all understand that tonight est-ce que vous comprenez cela ce soir yes oui So if there's anybody here tonight s'il y a quelqu'un ici ce soir who had left the church qui a laissé l'église come back revenez because you need his presence parce que vous avez besoin de sa présence in the church dans l'église if there's anyone here that had walked away from jesus s'il y a quelqu'un qui a abandonné jésus come back to jesus revenez à jésus because you need his presence parce que vous avez besoin de sa présence in you en toi and if there's anybody here et s'il y a quelqu'un ici who has abandoned the holy sabbath day of the lord qui a abandonné le saint sabbat de dieu return to keep in the sabbath holy revenez dans le sabbat and keep it holy et gardez le saint because we need the presence of god sanctifiez le car nous avons besoin de la présence de dieu in us en nous in here à, à l'église and in the sabbath et dans le sabbat in us en nous to transform us afin de nous transformer in the church dans l'église to transform our relationship with one another pour transformer les relations les uns les autres because you can't come and worship with people you don't love parce que vous ne pouvez pas venir adorer avec des gens que vous n'aimez pas mhm and we need his presence in the sabbath 
Et nous avons besoin de sa présence dans le sabbat to worship him afin de l'adorer transform et transformer notre relation avec lui. Est-ce que cela a été une bénédiction pour vous ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici who have stopped coming to church? qui a arrêté de venir à l'église? For some reason or the other. Pour une raison ou une autre. You know what somebody told me the other day, brother Emmanuel? Tu sais ce que quelqu'un m'a dit l'autre jour, frère Emmanuel? They said they don't come to church no more. Il m'a dit qu'il ne vient plus à l'église. Because there were members in the church. Parce qu'il y a des membres à l'église. Who always talk bad about them. Ou qui parle mal d'eux. And I said to them. Et je leur ai dit. If The member speaks bad about you. Si les membres disent du mal de toi, avoid going to the member's house. Ne va pas chez eux dans leur maison. <laughs> Let me say that again. Laissez-moi redire cela. If the member in the church, si le membre de l'église, is treating you badly, vous traite mal. Don't go to their house. N'allez pas dans leur maison. Always come to God's house. Venez toujours dans la maison de Dieu. Because it is not God who speaks badly about you. Parce que ce n'est pas Dieu qui vous parle mal. If it were God who is speaking badly about you, si Dieu qui te parlait mal, if it were God, si c'était Dieu, who spoke badly about you, te parlait mal, don't come to his house. Ne viens pas dans sa maison. But ladies and gentlemen, mais mesdames et messieurs, God has nothing bad to say about you. Dieu n'a rien de mauvais à dire à notre sujet. <laughs> I say it again. Je God encore. has nothing bad to say about you. Dieu n'a rien de mauvais à dire à votre sujet. Why? Pourquoi? Because if you sin, parce que si vous péchez, the Bible says, la Bible dit, you have an advocate, Jesus nous Christ. avons un avocat, Jésus Christ. Amen. Amen. Jesus is always there. Jésus est toujours là. So God has nothing bad to say about you. Dieu n'a rien de mauvais à dire à ton sujet. Because Jesus is always there. Parce que Jésus est toujours là. To say, Father, pour dire, Père, my blood, my blood. Mon sang, mon sang. So if people in the church spoke, speak badly about you, si les gens dans l'église vous parlent mal, Still come to church. Venez quand même à l'église. Because the church. Parce que l'église. Is God's house. C'est la maison de Dieu. Don't 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 go to the brother's house. N'allez pas chez les frères. Because the brother speak badly about you. Parce que les frères vous parlent mal. But always come. Mais venez tout le temps. In the house of God. Dans la maison de Dieu. Why? Pourquoi? Because he is good to you. Parce qu'il est bon envers vous. Amen. Amen. If there is somebody here, s'il y a quelqu'un ici, who had walked away from the presence of God in the church, a abandonné la présence de Dieu dans l'église, I'm asking you tonight, je vous demande ce soir, to come back home, de revenir à la maison. For whatever reason you stop coming, quelle que soit la raison pour laquelle vous avez arrêté de venir, God has nothing bad to say about you. Dieu n'a absolument rien de mal à dire à votre sujet. It is the devil. C'est le diable who accuses you before God. qui est l'accusateur des frères devant Dieu. Not Jesus. Pas Jésus. Come back to his house. Revenez dans sa maison. I want to pray for somebody. Je voudrais prier pour quelqu'un. Somebody here quelqu'un ici must come to this altar doit venir à cet hôtel and say Jesus, et, c'est Je- et dire Jésus I accept your presence j'accepte ta présence in my heart, dans mon cœur dans l'église et dans le sabbat. Et dans le sabbat. And I'm coming to this altar et je viens à l'hôtel to humble myself afin de m'humilier to you. à toi. Who's coming? Qui vient? Who wants to come? Qui veut venir? And say, Father, et vous dire, Père, I accept your presence j'accepte ta présence in all three areas of my life. dans ces trois parties de ma vie. Come, come and venez, venez, nous allons prier. Come on, just get up and come to the altar. Mettez-vous debout et venez à l'hôtel. If you had walked away from the church, si vous avez abandonné l'église, for some reason or the other, pour une raison ou pour une autre, come, venez. I'm glad to see you coming, brother Emmanuel. Je suis content de te voir venir, frère Emmanuel. I had been thinking about you. 
je pensais à toi. And je I've been wondering, toi. where is this brother? Et je me demandais où est ce frère. Where is this brother? I couldn't remember your name. Je ne pouvais pas me rappeler ton, ton prénom. But one time I drove through Bellefontaine. Un jour, je conduisais à Bellefontaine. That's where you had lived. Et c'est là que tu vivais. And I remember you. Et je me suis rappelé de toi. And I whisper a prayer. Et j'ai prié for you. Pour toi. That's why tonight. C'est pourquoi ce soir. It is a blessing. C'est une bénédiction. To see you in the house of God. De te voir dans la maison de Dieu. Don't leave again. Ne pars pas. Ne t'en vas pas. Don't ever walk away from the presence of God. Ne t'en vas jamais loin de la présence is de Dieu. Is anybody else coming? Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut venir? Come. Venez. Don't worry about the person next to you. Ne vous occupez pas de la personne qui est à côté de Come, vous. Viens, mon frère. Anybody else? Il y a quelqu'un d'autre. If there is a visitor here, s'il y a un visiteur ici, you are not a Seventh Day Adventist. Tu n'es pas adventiste du septième jour. But you know God is talking to you. Mais tu sais que Dieu te parle. Come to this altar. Viens à l'autel. And say, Jesus. Et dis, Jésus. I want your presence. Je veux ta présence. In my heart. Dans mon cœur. I want your presence in the church. Je veux ta présence dans l'église. And I want to experience your presence in the Sabbath. Et je veux faire l'expérience de ta présence dans le sabbat. Is there one more coming? Est-ce qu'il y a une autre personne qui vient? Come on. Venez. Come. Viens. Humble yourself. Humiliez-vous. And come. Et venez. Is there one more? Est-ce qu'il y a une autre personne? Come, sister, come. Viens, ma soeur, viens, viens. Come. Viens. Praise the Lord. Gloire à Dieu. We do not have the authority to tell God that we don't want one or two of them. Nous n'avons pas l'autorité de dire à Dieu que nous ne voulons pas l'un d'entre eux. That you don't need to come to church. Tu n'as pas besoin de venir à l'église. You don't have the authority to do that. Tu n'as pas l'autorité pour dire cela. Come to the house of God. Viens à l'église de Dieu. Is there one more? Est-ce qu'il y a une autre personne? And then we'll pray. Nous allons prier. Bow your heads. Baissez la tête. Close your eyes. Fermez les yeux. Heavenly Father, notre Père qui est aux cieux, you've given us your presence in our hearts. Tu nous as donné ta présence dans nos cœurs. You gave your presence in the church. Dans l'église. And you gave your presence in the Sabbath. Et tu as donné ta présence dans le sabbat. All three are necessary. Les trois sont nécessaires. In our relationship with you. Dans notre relation avec toi. Bless these people at the altar. Bénis ceux qui sont venus à l'autel. They've come to accept all three. Ils sont venus afin d'accepter les trois. Bless them for doing that. Bénis-les parce qu'ils le font. That they will experience you at all three levels. Afin qu'ils fassent l'expérience avec toi dans ces trois niveaux. So you could prepare them for heaven. Afin que tu les prépares pour le ciel. Thank you for your love. Merci pour ton amour. Thank you for your grace upon them. Merci pour ta grâce sur eux. And bring us all back tomorrow night. Et ramène-nous demain soir. In Jesus name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you all. Que Dieu vous bénisse tous. Do not stay home tomorrow. Ne restez pas à la maison demain. Come here tomorrow night. Venez ici demain soir. Don't leave Martinique and don't die. Ne laissez pas la Martinique et ne mourrez pas non plus. See you tomorrow. Et à demain si Dieu veut. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Que nous entrons, nous allons entonner notre chant approprié. Viens ne tarde plus, Adore. Nous vous souhaitons une bonne soirée. À demain, si Dieu veut. Tout te l'en redira-tu
Dieu, un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Bonne soirée à vous, bon retour et à demain soir si Dieu veut.